Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous présenter le tuto euh, d'un cupcake personnalisé donc avec un bonnet de Père Noël dans la chantilly. Je... Ensuite vous venez prendre de la pâte verte que vous venez malaxer donc ça va être euh, la couleur de votre base à cupcake. Vous allez former une boule. Vous allez venir reprendre votre talc et vous venez l'appliquer euh, sur le fond de la boule. Enfin, ce qui va toucher euh, votre moule. Donc là, j'en mets vu que c'est un moule en plastique, mais vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, vous venez le mettre dans la base à cupcake. Et vous appuyez bien pour bien que ça prenne les formes. Là, je suis venue m'aider... Euh, d'un embonpon pour bien que ça prenne toutes les formes et après vous faites comme vous voulez et je l'ai retiré à l'aide d'une aiguille pour pas le déformer ensuite vous venez prendre de la couleur pâte à gâteau que vous formez en forme de dôme vous allez venir prendre un objet pour texturer donc moi je vais prendre une boule de papier aluminium et vous, tex vous texturez tout, euh, bah, tout le dessus vous pouvez euh, mettre un petit coup de brosse à dents aussi et ensuite, on va venir faire euh, l'effet cuit avec des pastels secs. Donc, je vais utiliser de l'ocre, euh, couleur terre brûlée et du marron. Donc, voilà, donc on commence par la couleur la plus claire. Donc là, il me restait un petit peu de couleur terre tête brûlée sur mon pinceau. Donc, c'est pour ça que ça fait assez avancer dès le début. Ensuite, vous le mettez de côté. Vous venez prendre de la fumeau liquide euh, que vous venez appliquer sur le dessus de votre cupcake, enfin de la base de votre cupcake. Euh, donc voilà, donc j'en avais déjà mis mais ça ne m'avait pas filmé. Et ensuite, vous venez prendre votre dôme que vous venez placer sur le dessus. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va passer au glaçage. Donc vous venez prendre de la pâte blanche que vous venez de malaxer avec un petit peu de fimo liquide. Et donc vous allez venir former une chantilly. Donc là je me suis aidé d'une cuillère. Euh, donc voilà, donc vous aplatissez, enfin vous mélangez tout ça. Euh, après je me suis, je suis venue m'aider d'une aiguille donc, euh, pour que ça soit plus simple. Et vous répétez l'étape plusieurs fois jusqu'à obtenir euh, une chantilly qui vous convienne. Et ensuite, vous venez la prendre sur votre aiguille et on va venir la placer sur le cupcake. Donc là, euh, c'était assez compliqué de la, de la placer en fait, vous avez mis beaucoup de fumeau liquide. Mais vous faites euh, un peu comme vous voulez, la forme que vous voulez lui donner. Euh, donc voilà. Ensuite, vous venez prendre de la pâte rouge, donc c'est de la pâte... Euh, numéro 24 c'est du rouge indien je crois et vous venez faire un cône donc euh, vous roulez d'un côté euh, pour que ce soit plus fin donc voilà vous voyez comment faire aux images et ensuite vous venez euh, courber le bout donc euh, bah, pour que ça fasse euh, effet courbé du bonnet Ensuite, vous allez venir prendre du blanc pour faire le tour. Donc, c'est du blanc numéro 0. Et vous faites un très fin euh, boudin. Vous venez couper les extrémités. Donc, euh, prenez large euh, par rapport à votre bonnet, en fait. Et vous venez euh, le placer sur tout le tour. Vous coupez euh, quand vous êtes à peu près à la moitié de derrière. Et vous faites euh, pareil avec l'autre enfin, bout, pardon. Voilà, vous tassez. Et ensuite, vous allez venir prendre un petit morceau que vous allez venir former en forme de boule pour le placer sur l'extrémité le, sur du bonnet. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, vous allez venir placer ça sur votre euh, euh, cupcake. Pardon. Donc voilà. Comme ceci. Donc euh, vous pouvez un petit peu appuyer pour mieux que ça tienne. Et je suis venue rajouter des petites microbilles. Donc voilà, cette vidéo est terminée.